আজকে আমরা শিখব যে ইলেকট্রন বিন্যাস করার সহজ উপায় তো আমরা যদি কেমিস্ট্রি আসলে ভালোভাবে বুঝতে চাই তো ইলেকট্রন বিন্যাস করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে কনফিডেন্স কনফিডেন্ট হতে হবে তো ধরুন যে আপনি একটি ইলে মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চান ধরুন যে মৌলটা হচ্ছে ফসফরাস পর্যায় সারণী থেকে জানেন যে এর অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে ফিফটিন রাইট অ্যাটমিক নাম্বার ফিফটিন এর মানে হলো পনেরো এর মানে হলো এর মধ্যে পনেরোটা ইলেকট্রন আছে আর পনেরোটা প্রোটন আছে কারণ আমরা জানি যে প্রোটনের চার্জ পজিটিভ আর ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ এই পনেরোটা ইলেকট্রন বিভিন্ন উপশক্তি স্তরে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিব বা ভাগ করে দিব তো উপশক্তি স্তরগুলো কি কি আমরা সাধারণত ইউজ করি এস ইউজ করি পি ইউজ করি ডি ইউজ করি আর এপ ইউজ করি এই চারটাই তো উপশক্তি স্তর আমরা ইউজ করি তাই না তো এই চারটার যদি সিরিয়াল নাম্বার দেই আমরা তাহলে এটাকে দিতে হবে ওয়ান বা এক এটাকে দুই বা তিন দুই এটা তিন আর এটা চার রাইট এটা সিরিয়াল নাম্বার যে এস পি ডি এফ এটা তো মনে রাখার জন্য খুব বেশি আশা করি বেগ করতে হবে না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এফ উপশক্তি স্তরে সর্বোচ্চ কয়টা থাকতে পারে দুইটা কমও থাকতে পারে কিন্তু সর্বোচ্চ থাকতে পারে দুইটা আর পি উপশক্তি স্তরে থাকতে পারে সাবসেল বা সাব লেভেলসে সাব লেভেলে থাকতে পারে ছয়টা সর্বোচ্চ ডিতে থাকতে পারে দশটা আর এফটে থাকতে পারে সর্বোচ্চ কত চোদ্দোটা তো সংখ্যাগুলো সাধারণত আমরা ইংরেজিতেই লিখব তাই না ইংরেজিতেই লিখব তো এই হলো বেসিক যে এস পি ডি এফ আমাদের উপশক্তি স্তর এগুলোতে ইলেকট্রনগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তো কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তো এ বিষয়টা আর একবার লেখি এস পি ডি এফ তো আমাদের কিছু সিকুয়েন্স মনে রাখতে হবে তো প্রথম সিকুয়েন্সটা কি এইভাবে আমরা লিখব এস এস লিখব একবার তারপরে আমরা দুইটা বিবেচনা করব পি এস পিঁয়াজ আছে না সেখান থেকে পি এস পি এস পি এস আমরা কয়বার লিখব দুইবার লিখব এস এস একবার পি এস পি এস দুইবার তারপরে অনেকে কি করেন ডিপিএস করেন সুতরাং ডিপিএস কয়বার লিখব এটাও দুইবার লিখব আমরা ডিপিএস ডিপিএস দুইবার লিখলাম আবার কি লিখতে হবে আমাদের শেষে এফ ডিপিএস তো এফ ডিপিএস আপনি অসংখ্য বার লিখতে পারবেন বাট তাহলে আমার সাথে সাথে আপনি বলতে থাকুন এস এস পি এস পি এস ডিপিএস ডিপিএস এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস অ্যাগেন এস এস পি এস পি এস ডিপিএস ডিপিএস এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস তো এই সিকুয়েন্সটা মনে থাকলে ইলেকট্রন বিন্যাস করাটা আসলে আর কঠিন নয় তো দেখা যাক তো আমাদের কয়টা ইলেকট্রন আছে পনেরোটা সো দুই চার দশ বারো আর তিনে পনেরো তাহলে পনেরোটা ইলেকট্রন আমরা অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি সুতরাং এগুলো এই উপশক্তি স্তরগুলো তো আমাদের দরকার নাই এখন আমাদের এ স্টার্ট হয় কোথা থেকে ওয়ান এস থেকে তাহলে পরবর্তীটা এস অটোমেটিক্যালি টুয়াইস এস এবং তৃতীয়টা হচ্ছে থ্রি এস আচ্ছা তারপরে আমাদের পি পি স্টার্ট হচ্ছে কোথা থেকে টু থেকে টু পি দেন থ্রি পি সো দিস ইজ দি ইলেকট্রন কনফিগারেশান অফ ফসফরাস তো অনেক সময় দেখা যায় না যে বক্স লেখা থাকে সেটাকে বলা হয় যে অরবিটাল ডায়াগ্রাম অফ ইলেকট্রন কনফিগারেশান সো সেটা কিভাবে লিখতে পারি আমরা এটা লিখতে পারি ওয়ান এস টু এস টু পি আচ্ছা পি যে উপশক্তি স্তর এতে তিনটা ঘর আছে মানে এর মধ্যে তিনটা অরবিটাল আছে তো তিনটা অরবিটালের জন্য তিনটা ঘর থ্রি এস এস এর একটাই একটাই হচ্ছে যে ঘর থাকবে এস এর জন্য আবার পি মানে তিনটা ঘর বানাইতে হবে থ্রি পি তাহলে ইলেকট্রনগুলো কি কি করতে হবে দুইটা আছে ওয়ান এসে তো একটার 
স্পিন বা দিক দিতে হবে উপরের দিকে আর একটা নিচের দিকে এটা তো দুইটা আছে একটা উপরের দিকে একটা নিচের দিকে এটাতে ছয়টা আছে তার মানে প্রথমে একটা করে দিতে হবে তারপরে দ্বিতীয়টা দিতে হবে কিন্তু মানে স্পিনটা বিপরীত দিকে দিতে হবে আর কি তারপরে থ্রি এসে কয়টা আছে দুইটা সুতরাং বিপরীত দিকে দিতে হবে কারণ একটা অরবিটালে দুই সর্বোচ্চ দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে কিন্তু তাদের স্পিনটা বিপরীত হয় অর্থাৎ ঘোরার দিকটা বিপরীত হয় কেউ যদি ঘড়ির দিকে ঘোরে তাহলে আর একটা ঘুরবে ঘড়ির বিপরীত দিকে থ্রি পিতে কটা আছে তিনটা তোমরা যদি আপনারা যদি এইভাবে দেন তিনটা হ্যাঁ তাহলে কিন্তু হবে না আগে যেহেতু থ্রি পির তিনটা ঘর আছে মানে তিনটা অরবিটাল আছে এবং প্রত্যেকের শক্তি সমান এদেরকে বলা হয় ডিজেনারেট অরবিটাল তো প্রত্যেকেই আগে একটা করে অবশ্যই নিবে জোর বাঁধার আগে এবং তাদের স্পিনটা একই দিকে হবে হ্যাঁ সবাই যদি ঘড়ির দিকে মানে সবাই ঘুরলে ঘড়ির দিকে ঘুরবে অথবা সবাই ঘুরলে ঘড়ির বিপরীত দিকে ঘুরবে তাহলে এটা হলো অরবিটাল রিপ্রেজেন্টেশান অফ ইলেকট্রন কনফিগারেশান অফ ফসফরাস এখানে কয়টা তাহলে আনপেয়ার্ড বা বিজুর ইলেকট্রন আছে তিনটা রাইট আর এগুলো সব পেয়ার্ড তাহলে ফসফরাসের ইলেকট্রন কনফিগারেশান কিন্তু বা বিন্যাস আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন প্রশ্ন হলো যে ই ফসফাইড আয়ন পি থ্রি মাইনাস এর ইলেকট্রন কনফিগারেশান আপনারা কিভাবে করবেন তো যখনই কোনো আয়নের ইলেকট্রন কনফিগারেশান আপনি করতে যাবেন অবশ্যই সেটার নিউট্রাল অ্যাটম সম্পর্কে নিউট্রাল অ্যাটমের ইলেকট্রন বিন্যাস আগে লিখতে হবে তো ফসফরাসের এই যে আমরা নিউট্রাল অ্যাটমের জন্য অলরেডি ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি ঠিক আছে তাহলে ফসফরাসের একটা নিউট্রাল অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন আছে কত পনেরোটা আর এই যতগুলো মাইনাস চার্জ থাকবে ততগুলো ইলেকট্রন যোগ হবে তাহলে পনেরো আর তিনে আঠারোটা সুতরাং এই পৃথিবীর ইলেকট্রন বিন্যাসটা কত হবে আঠারোটার জন্য করতে হবে তাহলে এই অতিরিক্ত তিন ইলেকট্রন কোথায় যাবে একদম সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে তো দেখো দেখেন এখানে এসটা এখানে তিন নাম্বার শক্তি স্তর হচ্ছে আউটার মর্শেল বা সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর তো এখানকার এই সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের যে এস উপশক্তি স্তর সেটি পূর্ণ দুইটা দ্বারা কিন্তু পি যে উপশক্তি স্তর আছে সেখানে মাত্র তিনটা আছে কিন্তু পি সর্বোচ্চ নিতে পারে কত ছয়টা সুতরাং এই তিন আর তিনটা এখানে কিন্তু যোগ করে দিলেই হবে তাহলে তিন প্লাস তিন কত হলো সিক্স সুতরাং এই ফসফাইড আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস এবার হচ্ছে এইটা রাইট ওকে এবার আমরা আর একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করি সেটি হচ্ছে ক্রোমিয়ামের ক্রোমিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত চব্বিশ বা টোয়েন্টি ফোর সুতরাং আমরা ওই সেই সিকুয়েন্সটা লিখে ফেলব এস এস পি এস পি এস দেন ডিপিএস ডিপিএস অ্যান্ড এফ ডিপিএস অ্যান্ড এফ ডিপিএস লেখার আসলে ইউ ক্যান রাইট মোর দ্যান ওয়ান সুতরাং এই টোয়েন্টি ফোর ইলেকট্রন এখন ডিস্ট্রিবিউট করে দিই টু ফোর সিক্স টেন টুয়েলভ এইটিন টোয়েন্টি দেন ফোর এখানে টোয়েন্টি ফোর সুতরাং এই উপশক্তি স্তরগুলো আমাদের দরকার নাই রাইট তো এখন নাম্বারিং করতে হবে এ স্টার্ট উইথ ওয়ান এস দেন টু এস থ্রি এস ফোর এস আচ্ছা পি পি স্টার্ট ফ্রম টু টু পি থ্রি পি আচ্ছা ডি স্টার্ট ফ্রম থ্রি থ্রি ডি এখন ইলেকট্রন কনফিগারেশান ক্রোমিয়ামের এটা হওয়া উচিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেটা হয় যে এই যে এখানে দেখুন যে থ্রি ডি এই ফোর এসটা হচ্ছে একদম বাইরের শক্তি স্তর ঠিক আছে তো ফোর এস বাইরের শক্তি স্তর আর এই শক্তি স্তরের ঠিক নিচেই থাকে হচ্ছে এই থ্রি ডির সুতরাং থ্রি ডিতে আছে কত চারটা 
এখানে মনে রাখতে হবে এটা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দিতে সর্বোচ্চ কত থাকে দশটা এর দশের অর্ধেক কত পাঁচ পির পিতে সর্বোচ্চ থাকে কত ছয়টা ছয়ের অর্ধেক তিন এপে সর্বোচ্চ কত থাকে চোদ্দোটা অর্ধেক কত সাত এই যে হাফ ফিল আর ফুল ফিল যে ডি সাবসেল বা উপশক্তি স্তর এগুলো হচ্ছে সুস্থিত বা এগুলো স্ট্যাবিলিটি বেশি তাহলে যেহেতু সুতরাং ডি ফোর থাকলে সেটা ফাইভ বানাবে যেহেতু স্ট্যাবিলিটি বেশি সুতরাং একটা ইলেকট্রন এই সর্ববহিস্থ শক্তি স্তর থেকে এই ডি থ্রি ডি নিয়ে নেবে ঠিক আছে আর এখানে আমাদের এক বিয়োগ দ্যাট ইজ এখানে আমাদের থাকতেছে এক আর এখানে থাকতেছে আমাদের পাঁচ অর্থাৎ ডি ফোর থাকলে ফাইভ হবে অনেক সময় দেখবেন যে ডি নাইন থাকলে ডি টেন হবে ঠিক আছে তো এটি হচ্ছে ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস এবং এটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ঠিক আছে আচ্ছা এই ব্যতিক্রম ধর্মী আর একটি নেই সেটি হচ্ছে কপার কপারের অ্যাটমিক নাম্বার কত টোয়েন্টি নাইন তো আমরা করি এস এস পিএসপিএস ডিপিএস ডিপিএস অ্যাকচুয়ালি আমাদের অত বেশি দরকার হবে না এই পর্যন্ত আমরা স্টপ থাকি দুই চার দশ বারো আঠারো বিশ বিশ আর নাইন এখন এস শুরু হয় কত ওয়ান এস টু এস থ্রি এস ফোর এস যখন আপনি এসের আগে নাম্বার বসাবেন সবগুলো এসের আগেই বসাইতে হবে পি স্টার্ট ফ্রম টু টু পি থ্রি পি থ্রি ডি তো এখানে দেখুন যে এখানে হচ্ছে যে ফোর এসটা হচ্ছে যে সর্ববহিস্থ শক্তি স্তর আর ডিটা হচ্ছে সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের একদম নিচেই ইমিডিয়েট নিচে আছে ডি কত আছে নাইন কিন্তু আমরা কত জানি যে ডি টেন হচ্ছে সুস্থিত সু সো এটা কি করবে একটা ইলেকট্রন এই ফোর এস থেকে নিয়ে এ দশ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটি এটি হচ্ছে কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস আচ্ছা কপার টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাসটা কি হবে টু প্লাস মানে হচ্ছে যে দুইটা ইলেকট্রন চলে গেছে সুতরাং যে কোনো আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখার আগে অবশ্যই তার নিউট্রাল আয়নে কত আছে নিউট্রাল সরি নিউট্রাল অ্যাটমে ইলেকট্রন বিন্যাস নিউট্রাল অ্যাটমের ইলেকট্রন বিন্যাসটা লিখতে হবে তো এরপরে চার জন চাই আমরা যোগ বা বিয়োগ করব সুতরাং নিউট্রাল কপারে উনত্রিশটা আছে আর এই দুই চার্জ মানে দুইটা ইলেকট্রন বাদ অর্থাৎ সাতাশটা ইলেকট্রন আছে কপার টু প্লাসতে এখন এই সাতাশটা এই দুইটা ইলেকট্রন কোথা থেকে যাবে একদম যাবে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর থেকে ঠিক আছে তাহলে একটা যাবে কোথায় এটা সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর একটা যাবে এখান থেকে অর্থাৎ ফোর এস ওয়ান এখান থেকে একটা যাবে আর এখান থেকে একটা যাবে সেই থ্রি ডি নাইন কিন্তু ফিরে আসলো ঠিক আছে দুইটা যাওয়ার পরে সুতরাং কপার টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো এইটা আচ্ছা আচ্ছা অনেক সময় এখন আমরা দেখব অনেক সময় দেখা যায় যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নোবেল গ্যাসের যে নোটেশান সেটা দিয়ে ইলেকট্রন বিন্যাস লেখা থাকে তো সেটা কিভাবে করে তো আমরা নেই এই এলিমেন্টটা নেই ক্লোরিন নেই ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার হলো সতেরো তো এর ইলেকট্রন বিন্যাসটা কিভাবে করব এস এস পি এস পি এস দেন ডিপিএস ডিপিএস দেন উই নিড টু রাইট এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস বাট উই ডোন্ট নিড দ্যাট ফর অ্যাটমিক নাম্বার সেভেন্টিন সো টু ফোর টেন টুয়েলভ এইটিন সো এইটিন উইস ইজ ক্রসিং সেভেন্টিন সো আই হ্যাভ টু ডিডাক্ট ওয়ান ফাইভ রাইট এখন এটি হচ্ছে ক্লোরনের ইলেকট্রন বিন্যাস এখন নাম্বারিং করতে হবে এ স্টার্ট ফ্রম ওয়ান এস দেন টু এস দেন থ্রি এস সরি টু এস থ্রি এস রাইট 
एस एस पी एस पी एस थ्री एस तरह क्योंकि थ्री नाई तो पी स्टार्ट फ्रम टाइस पी थ्री पी अच्छा ये निट्रल एक क्लोरिन निट्रल एक क्लोरिन एटमर इलेक्ट्रन बन्यस तो निष्क्रिय गैसर इलेक्ट्रन बन्यसर मध्यमे निष्क्रिय गैसर नोटेशन प्रतिकर सहाज्य क्यों इलेक्ट्रन बन्यसटा के प्रकाश करब से निष्क्रिय गैस पर्या सारण यन ग्रुपे आर्था मडार्न पिरियडिक टेबिल अठारो नम्बर ग्रुपे आ तो आिलियम जार एटमिक नम्बर हो टू दें आज हिलियम नियन जार एटमिक नम्बर टेन तर हिलियम नियन आर्गन जार एटमिक नम्बर होटटीन तर आज जेनन जैक तो सतर तेल एम एक निष्क्रिय गैस नवेल गैस के सिलेक्ट करब जार एटमिक नम्बर ये सतर नीचे आ मैंने इमिडिएटलि लोअर ताठारो कर ले तो बसि हो जाए सूतरा ये हमारे सिलेक्ट करते हैं तेल नियनर एटमिक नम्बर दस मान दस टा इलेक्ट्रन आई पर्त हे नियन तेल यु इलेक्ट्रन बन्यस के नियन द्वारा प्रकाश करते दस टा इलेक्ट्रन आपर कि आई जे थ्री एस टू थ्री पी फाइव ठीक है निष्क्रिय गैस नवेल गैसर माध्यम इलेक्ट्रन कन्फिगरेशन अफ क्लोरिन ये बोले इंगरेजीते बोले कि एब्रिविएटेड इलेक्ट्रन कन्फिगरेशन फर क्लोरिन और शर्ट हैंड इलेक्ट्रन कन्फिगरेशन फर क्लोरिन तो ये बेपार तो ए क्लियर अनेक समय बला है ना जे जे एर जुज्जत इलेक्ट्रन कतगुलो आम एर इलेक्ट्रन बन्यस क्योंकि जुज्जत इलेक्ट्रन बेर क्योंकि खूब ही सहज जुज्जत इलेक्ट्रन इंगरेजी हे भैलेंस इलेक्ट्रन तो जुज्जत इलेक्ट्रन बेर करार्जर जुज्जत स्तर भैलेंसि सेल सम्पर्क जानते हैं तो प्रधान कोवान्टाम संख्या एन एर जो सर्वोच्च मान से हे भैलेंसि सेल जुज्जत स्तर सूतरा एखे एन एर सर्वोच्च मान हे थ्री तर मैं यीन नम्बर शक्ति स्तर हे जुज्जत स्तर और ये जुज्जत स्तर जोगुलो इलेक्ट्रन थे सेगल के बला है जुज्जत इलेक्ट्रन सूतरा जुज्जत इलेक्ट्रन भैलेंस इलेक्ट्रन कतगुलो हो टू प्लस फाइव सेभेन रहा यो जानी जो साधारण तो मौलगिलू कि निष्क्रिय गैसर मत इलेक्ट्रन बन्यस अर्जन करते चाय निष्क्रिय गैसर जे सब मौल आदर सर्वबहिस्त शक्ति स्तरे आठटा इलेक्ट्रन थे सूतरा क्लोरिन क्योंकि एक इलेक्ट्रन ग्रहण कर क्लोराइड आयन होष्क्रिय गैसर मत युद्ध स्तरे आठटा इलेक्ट्रन थे कत मजार बेपार ना मजार बेपार तो अच्छा और एक पद्धति जेटी अनेक समय बैगलते दिया था पद्धति इलेक्ट्रन बन्यस करते गुक समय लागे तपर हमें एखे एक उदाहरण दिए देखिए दी हमें जानी जो प्रथम जो शक्ति स्तर से एक उपशक्ति स्तर थे से वन एस ए द्वित शक्ति स्तरे थे दुईटा उपशक्ति स्तर टू एस टू पी ए तृत्य शक्ति स्तरे थे हे तीनटा थ्री एस थ्री पी थ्री डी अच्छा एगुलो एक मुझे फिली एवं चतुर्थ शक्ति स्तरे कटा थक फोर एस चार्ट उपशक्ति स्तर फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ रईट और पाँच नम्बर शक्ति स्तरे थको पाँचटा उपशक्ति स्तर फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव फाइव एफ फाइव जि उ कैन रईट हम लिखते परि कगल व्यवहार करी ना अच्छा तेल एस जोगुलो उपशक्ति स्तर आखने सर्वोच्च दुईटा कर इलेक्ट्रन थे पीते थकते छा डीते थकते दस टे पे थकते चौदोटा ठीक है तो एन इलेक्ट्रन बन्यस लिखब जे नाइट्रोजें एर एटमिक नम्बर हे सत तर मान सतटा इलेक्ट्रन आथम ये रेखा टनब रथम प्रथम पाँच वन एस 
তাহলে এস এ কত থাকবে দুইটা তারপরে কত পাচ্ছি টু এস টু এ টু এস এর সর্বোচ্চ কথা থাকবে দুইটা আমাদের ষাটটা আছে সুতরাং এখান থেকে আবার সুতরাং এই লাইন থেকে আমরা পি নিব আর সেকেন্ড লাইন থেকে এই কোনা কোনি কি আসবে থ্রি এস আসবে টোয়াইস পিতে আসবে থ্রি তো ফোর এখানে ছয়টা ধরে তিনটা আমাদের আছে সুতরাং ষাটটা কিন্তু হয়ে গেছে সুতরাং এটা নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস ঠিক আছে তো নাইট্রাইড আয়ন থ্রি মাইনাসের তা তাহলে কি হবে কারণ নিউট্রাল অ্যাটমে আছে ষাটটা আর তিনটা নেগেটিভ চার্জের জন্য আরও তিনটা মানে দশটা তাহলে দশটা ইলেকট্রন এখানে আছে ষাটটা তাহলে দশটা করতে গেলে আরও তিনটা যোগ করতে হবে তাহলে সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের এটা পূর্ণ আছে এটাতে আরও তিনটা ধরে তার মানে ছয় দিলেই কিন্তু হয়ে গেল নাইট্রাইড আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস এটি সুতরাং এইভাবে এই ডায়াগ্রাম ব্যবহার করেও কিন্তু আপনারা ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে পারেন তবে এটি সাধারণত পরীক্ষার হলে লেখাটা কঠিন হয় কারণ এই ডায়াগ্রাম দাগাইতে হয় তারপরে এই যে লাইন টানতে হয় তাই না তার চেয়ে এটি বেটার আপনি মনে রাখেন এস এস পি এস পি এস ডিপিএস ডিপিএস ব্যাংকের ডিপিএস আর কি তারপরে এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস এটি মনে রাখলে মোটামুটি পর্যায় সারণের সব সব মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখা যাবে লিখা যাবে তবে যে সব মৌল ব্যতিক্রমধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দেখায় সেই ক্ষেত্রে ওই যে আগে যে ব্যাখ্যাগুলো আমি দিলাম সেগুলো প্রযোজ্য